。帝皇书是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者星灵。第一百五十三章。他竟然就是大静太子韩叶，连红睁大眼，死死盯着青年消失的身影，心底生出强烈的回忆，自己竟会如此大意，亲手把机会送到韩叶手中，指望千万不要误了将军大事。梧桐阁内，弟子元沉默半晌，面对莫天的询问，对着莫天的背影开口回了一句：“父亲早些年不愿西家再入战场，兄长死后更是不让我沾染兵事。云幻一介规格之女，兵法韬略不过尔尔。”不敢在殿下面前妄谈三国之战。弟子元面色如常，行到案桌前，端详墙上悬挂着的西北地图。他声音里透出一抹不易察觉的冷凝。莫天狐疑的朝身旁的女子看去，却不期然撞进那双比前几日城墙下对弈时更清冷的眸子。弟子元以一种极有深意又漫不经心的目光朝莫天一扫而过。莫天还来不及诧异，弟子元已从桌上拿起一叠宣纸，右手抬笔蘸墨。顺滑而细腻的笔尖在砚台上重重一蘸，随着弟子元的转身，在半空中划过利落的痕迹。莫天几乎是赏心悦目地看着弟子元以闲散又霸道的姿态握着纸笔重回窗边。身着藏青大裘的女子俯下身，清隽的身影整个被笼罩在沉沉的衣袍下，只露出了一截握笔即写的雪白手腕。她循着羸弱的珠光，一点点朝上瞧去，珠光下的半张侧颜，眉清如黛，发黑如墨，眼深如海，不知他日凤冠后袍加于身。这等女子与她携手共历北秦朝堂，会是何等风姿，何般光景，不可预测的。莫天沉着眼看着这一幕，心底陡然生出莫名的柔软和豪情万丈的雄心。若是西云焕，他的帝国愿与他共享。他这个北秦帝王，冷心冷铁的在王权之巅独立了半生，突然在这一刻，对这个出现在边境之城。以不可拒绝的霸道之姿打乱他所有部署的未来北秦皇后动心了。不过既然殿下问了，云幻亦不敢不答。声音传来，微微清冷。在莫天晃神之际，弟子元兀然转身，随手将小鸡上的宣纸朝莫天扔来。莫天抬手接住，定睛一看，怔住。山河表里同官路，宫阙万间皆为土。兴，百姓苦；亡，百姓苦。宣纸上龙飞凤舞，书招数行草书，千钧嘲讽之感迎面而来。莫天心底大怒。将手中纸张随手一捏，负手于身后，沉眼朝弟子元看去，喝道：“西云焕，你好大的胆子！我问你如何看待三国之战？你竟言陛下昏庸无道，或百姓之苦，一将功成万骨枯。”弟子元迎上莫天犀利的眼神，回：“殿下，对云焕而言，天下兵灾就是百姓之苦。北秦大军是马踏西北，连夺大境数座城池不假。”可殿下也不要忘了，这一年我们有多少北秦战士亡在大晋的国土上，永远不能魂归故里；又有多少大晋百姓无辜的惨死在你永无止境的王朝野心里？若不是此般境地，以弟子元的脾气，早一脚踹飞这个北秦皇帝，揪着莫天的领袍喝问于他了。西云焕，莫天戎马半生，开疆扩土，威慑北秦王朝，从未有人敢对他付诸此般话语。况且说这话的人，还是他看中的女子。未来的皇后，她脑袋里冷静的弦抖得被拨动，一步跨到弟子元面前，狠狠握住他的手腕，一把将他拉到面前来。你说的好听，倒是体恤百姓，怜悯世人。三日前我便告诉过你，我北秦无良，气候艰难，不入主中原，百姓又何以有饱腹安乐的一日？莫天的力气极大，这一握更是怒结而始。弟子元被拉得步履踉跄，撞上莫天刚硬的身躯，他眉头一皱，借力站定，毫无所惧。这不过是皇家兵临天下、拓展疆土的借口。我们明明可以和大晋东迁，互通有无，以物易物。不是只有战争和杀戮才能让百姓安乐。士兵死了，他们的家人吃得再好，穿得再暖，心也热不起来。弟子元迎上眼，眼底拂过一闪而逝又浓重的难以让人忽略的悲痛。殿下也是活生生的人，哪日殿下高坐朝堂？听闻亲族故友战死沙场，是会为坐拥冰冷的城池而高谈阔饮，还是会为惨死的亡者黯然自责？弟子元眸中的目光比莫天沉冷的声音更坚定，那股子气势竟震得莫天不由自主地松开了他被握住的手腕。若为战胜而高歌，是为不重亡者；若为亡者而伤，那战争的意义又何在？他是皇帝，两者都不能选。莫天眯起眼，暗自沉吟，还好。今日质问他的是西云幻，若是德王一系以士兵战死，引起民怨为借口，在朝堂上诘问于他，倒是一桩麻烦事。房内气氛一时僵硬又尴尬下来。莫天还未想好如何回答，秀里秀气的敲门声恰合时宜的响起。公子，茶泡好了。卓玛的声音传来，莫天轻舒口气，进来。卓玛推开门。
，见两人不似刚才一般从容，神情忐忑的朝房里挪了挪，却不敢有动作，把茶替西小姐泡好，关着门，两口子自己怎么吵都成，但不能被旁人看了笑话。莫天特好一口帝王面子，即便刚才争得面红耳赤，差点拔刀相向，他还是摆出一副风轻云淡，两人相处特和谐的模样。卓玛挪到小姐前替西云焕泡茶，正好横在两人中间，挡住了两人剑拔弩张的视线。弟子缘见莫天服软。已不再激怒他，他行到软榻上坐下，转了转被莫天捏的已经淤血的手腕。莫天瞧见这一幕，自知理亏，不自在的咳嗽一声，气势一下就软了下来，把目光放在房内旁的东西上乱晃。你也是学过武的，下次用内力躲开就是。下次，弟子元横瞥他一眼，你到底有几个胆子？等我做了你皇嫂，你还敢如此待我？他的目光一直放在莫天身上，见他视线避开。飞快掏出个纸团，放到卓玛手中。刚才他刻意以纸作答，便是为了将这道真正的命令写下来。卓玛反手将纸团扔进袖子里，对着手中的茶朝弟子元使了个眼色。泡茶的姿势行云流水，一点看不出异常。背着身的莫天摸了摸鼻子，没看见两人的动作，破天荒的没计较弟子元的嚣张霸道。卓玛替弟子元泡好茶，又端了一杯递到莫天面前。公子，这是昨天将军从君子楼带回来的一品茶。莫天挑了挑眉，放在鼻尖闻了闻，神情里透出一股说不出的古怪。他倒是跑得勤快，如今这等情形，就算见了又能如何？说着，边摇头边将茶一口饮进嘴里。不知殿下什么时候将连将军换来？我想亲手将连家族老托付的东西交与连将军。弟子元的声音从身后传来，莫天眉一皱。朝卓玛挥了挥手，你下去吧。卓玛朝两人行了一礼，退了出去。连将军正在外堂大宴宾客，哪有时间来此处？如今你已经知道我的身份。他说着，朝弟子元伸手，我自然不会贪了这块连家令牌。你交与我便是，我一定转给连将军。莫天费了这么大的功夫，就是为了拖住西云焕，不让他单独见连兰青。可他没想到，弟子元自始至终的目的也是如此。殿下莫怪，我前几日便说过，这是连家族老临死托付之物，除了连将军，我不会交给其他人。弟子元摇头，拿起小鸡上的茶抿了一口。此时，将府外的小巷里，君汉从一只飞鸽里取下密信，递给君玄小姐。城外的军队有异动。已经集结招城内而来，这是侯君命卓玛送出的消息。君玄闻言舒了口气，看来卓玛已经把北秦王和连兰青的计划告诉紫元了。有卓玛在紫元身边，我也能放心一点。他说着，打开纸条，挑了挑眉。紫元和我想的一样，君汉令君家死士在一刻内倾巢而出，尽全力阻挠铁甲军为辅。两刻内，我要见到狼烟，燃遍所有城郊军营。是。小姐，君汉领命疾奔而去。君玄朝不远处的师傅看了一眼，调转马头，领着十五个死士朝五里亭而去。如今他能做的，只有相信紫元和寒夜能活着抵达五里亭，那之后才是他的事。与此同时，后院书阁内，久等不到连红和李鱼出来的土海，终于察觉出不妥，冲进了书阁。阁内保持着僵硬姿态的连红满头大汗。土海冲上前，朝连红身上的穴道点去，却不想他纹丝不动。脸色更加惨白，好强劲的内力！土海失声道：“连管家，出手的人功力远高于我，属下只能用狠辣一点的方法了。”连红朝他眨眨眼，以示同意。土海把内力注入连红周身大穴上，半刻后，连红一声闷哼，嘴里吐出一口血，踉跄着朝地上倒去。土海连忙接住他：“连管家，出了什么事？”鲤鱼呢？连红朝身后的地道指去。土海，鲤鱼进了这条地道，告诉将军。鲤鱼就是大静太子寒夜，你速速领人封了这条地道，把大静太子找出来。土海神情一重，朝外喝道：“来人！”几个侍卫推开门冲了进来，他朝其中两个一指：“你们两个把连管家送回去见将军。”又对另两人道：“你们两个跟我去捉大静太子。”说着，一马当先，领着人闯进了暗道。梧桐阁内，莫天神色冷沉地看着弟子元、西云焕：“若是我皇兄在这儿，你也会如此大胆地拒绝？”见弟子元就要摇头。他一拂袖摆，垂下身，靠近他几分。如不是以夫君言，而是天子令呢？弟子元眉头一皱，没有回答。他要的是拖延时间，而不是彻底激怒莫天，惹他怀疑。真正的西云焕，即便再狂傲不羁，也不会公然违抗一国之君的圣旨。他当然可以拒绝。以北秦王的天子令，对我大晋子民何用？毫不逊于莫天威仪的男子声音，在房中突然响起。两人神情皆是一变。抬头朝右手的屏风处望去，绣满漠北风情的金缕屏风后，一道挺拔的人影若隐若现。那人
傅守愚身后，在弟子元和莫天的注视下，缓缓走了出来。寒夜，北秦收藏着大晋皇室成员的画像，虽从未见过，莫天仍一眼就将寒夜认了出来。想不到他和连兰青设局诱捕寒夜数月，布下一个严防死守的师傅。寒夜还是轻而易举地闯进了梧桐阁，但此时寒夜的出现反而不及另一世能让他上心。莫天转过身，朝软炕上坐着的女子看去，若如刚才寒夜所言，他看着弟子元，缓缓开口：“你不是西云焕，你是大静人。”他连问两声，一声比一声更冷更沉。见西云焕只皱眉盯着寒夜，莫天更是恼怒，一把朝西云焕的手腕抓去，告诉朕。你究竟是谁？他一怒极，这一身间便带了七成内劲出来。只是不管是弟子元还是寒夜，都似没看到一般，对莫天的攻势毫不忌惮。凌厉的掌风没有如意料般落在弟子元身上，反而是莫天身体一软，借力撑在软榻小鸡上，才免掉了倒在地上的狼狈。他看着自己泛青的掌心，望向弟子元，犹有几分不可置信。你何时对本王下的毒？这茶明明你刚才也喝了。他每日的饮食都有专人试毒，除了刚才这种热茶。莫天的目光在地上尚还冒着热气的茶杯上逡巡而过，毒下在了杯子上。莫天眼底露出一抹冷意，看向弟子元，卓玛是你们的细作，陛下真聪明，一切如陛下所言，除了一点，我下的不是毒药，只是让陛下不能动用内力的麻沸散。弟子元端起杯盏，抿了一口，答：你早就知道朕的身份。你好大的胆子，不仅用连家人临死托令的秘密来愚弄朕，还敢以北秦未来皇后的身份出现在朕面前。虽受制于人，可莫天的帝王派头一点没少。喝问起弟子原来，为一怒气不减半分。身份，我大晋王朝的晋安侯君，难道不比你一个北秦将军之女来的尊贵？寒夜淡淡扫了莫天一眼，冰冷的眼神犹如逡巡死人。弟子元，尽管心中已有猜想，莫天仍是心头一震。他望着弟子元。脸上露出复杂的神色，面前这个让他动心又愚弄于他的女子，居然就是一手打破大晋皇室十年构陷，和嘉宁帝两分天下的晋南家主弟子元。